jibu 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 kwa mashaka Mtazamaji pote ulipo ninakaribisha kwenye kipindi mwuru wa kabisa kipindi safi yenye kuelemisha yenye mada jibu kwa mashaka Ninakukaribisha ili tuweze kuambatana pamoja nawe tufahamiane na tufahami tuweze kufahamu malengo na makusudi ya kipindi hiki Kipindi hiki ni ya kuweza kukusaidia kupata majibu kwa mashaka na maswali chungu zima ulizo nazo. Kipindi hiki ni kipindi ambacho ni kipya kabisa na inaangazia sana mahitaji ya kila mwanadamu juu ya mashaka, juu ya maswali ambayo hajapata majibu. Na nataka ni kuhakikisha mtazamaji pote ulipo, ni furaha ya kipekee utakapoambatana na sisi kwa sababu utapata majibu inayoridhisha isiyo na shaka na kuhakikisha imani yako. Ndugu mpendwa utapata pia kuhakikishiwa na kuwa na tumaini tutakapojibu kadri ya uwezo na pia ushahidi wa maandiko matakatifu. Mpendwa tembea pamoja nasi, chukua kalamu yako na daftari, keti mahali pazuri bila kusumbuliwa ili uweze pia kuna nakili na kuweza kuandika mafundisho haya. Nitaka na kuhakikishia kwamba ni mafundisho takriban 13 mada 13 itakayoangazia na ni misingi ya imani ya kila mmoja ili apate kumtambua Mungu wake itaweza kupatia tumaini ya uh, maisha ya sasa na maisha ya baadaye maisha ya uzima wa milele na hata kupa suluhisho ya maswali chungu zima ulizo nazo ni kipindi safi ni kipindi yenye kuburudisha ni kipindi yenye kupa matumaini usikose siku baada ya siku mada baada ya mada ili upate kufahamu mtiriko huo itakayoangazia sana mafundisho ambayo ni jibu tosha Biblia ndiyo msingi maandiko matakatifu ndiyo misingi yenye kujibu maswali yetu yote Mpendwa pamoja nami tutakao kuwa tukishirikiana kwenye kipindi hiki pale mwalimu mwenzangu kutoka sehemu za Lodwa mkaaji wa Chebareria si mwingine bali ni mwalimu anayeusoevu sana mwalimu Emuria ningeweza pia kumkaribisha aweze kukaribia kwenye kipindi Asante pia pamoja nami nina mwanafunzi Shababi hapa ambaye ako na maswali chungu zima atatusaidia sana kuangazia maswali alilo nazo na dukuduku na katika dukuduku zake pia tutaweza kupea majibu. Na najua pia mtazamaji ulipo nyumbani. We pia una maswali chungu nzima na hata kama ungepewa nafasi ungekuwa hapa kuuliza maswali. Lakini hata hivyo huyu ndugu wetu mwanafunzi shababi huyu ambaye anaitwa Yohabu wa Kennedy hataweza pia kutusaidia kwa upande huu wa maswali. Karibu ndugu Kennedy. Shukrani za dhati. Karibu katika kipindi hiki cha jibu kwa mashaka. Asante sana mtazamaji. Karibu sana. Tutaweza kuendesha kipindi hiki kwa pamoja na naamini ya kwamba tutabarikiwa, tutaweza kupewa tumaini na mashaka tulizo nazo tutapata majibu na tutamtukuza Mungu. Yeah. Aa, pamoja kabla tujaendelea ningependa kumkaribisha uh, mwanafunzi uh, Yohabu aweze kutuongoza kwa maombi. Hebu tuamini tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, e Mwenyezi Mungu Baba uishie mahala pa juu mbinguni. Tazama tunakuja miguni pako siku hii ya leo. Tukiwa na wingi wa shukrani kwa wale ambao mmetendea. Katika kipindi cha leo kinachohusisha maswali ya majibu dhidi ya mashaka, tungependa uweze kutuongoza, uweze kutufunulia njonzi na uweze kutusaidia ili tunapoenda kuelekea katika maswala ya kipindi hiki tuweze kuwa na fafanuzi zaidi ili mtazamaji atakapoweza kuyapata haya atiweza kupokea wokovu. Hebu tuongoze katika roho wako, tuongoze katika haya yote. Kwani tumomba machache kupita katika jinsi kisu mkombozi wetu. Amen. 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 Uh, sante sana uh, uh, mwanafunzi wetu kwa siku ya leo yeah. ambaye anaitwa Yohabu wa Kennedy. Yeah. Uh, pia mwalimu karibu kwenye kipindi. Yeah. Asante sana. Uh, somo la siku ya leo mtazamaji yeah. mahali ulipo. Ketu makinike ni somo nyeti kabisa. Somo lenye tumaini. Yeah. Je, Mungu yuko? Mungu, Mungu watu wengi wana miungu watu wengi wanasamini ya kwamba Mungu yupo kuna wale waamini Mungu yupo je Mungu ni nani Mungu yupo Mwalimu nitaweza kuja pale je Mungu yupo Okay asante sana Yeah mm-hmm. eh, shaka Mungu yupo Mhm Yeye ndiye kitu ambaye nataka na iweze kujulikana mm-hmm. na viumbe vyake Naam vyote duniani mm-hmm. ya kwamba Mungu yupo Mungu yupo ambaye ndiye anawalea viumbe vyake 
Mm-hmm. Ambaye ndiye chanzo cha viumbe. Mm-hmm. Ambaye ndiye alianzisha kila kitu ambacho kinaonekana. Mm-hmm. Huyo ndio Mungu ambaye tunamzungumzia. Mm-hmm. Asante. Yeah. Ha, tunamwambia kitu makisho na mwalimu ya kwamba Mungu yupo na unaweza kudhihirisha kwamba Mungu yupo mm-hmm. bila Biblia na hata kwa ndani ya Biblia tutajua kwamba Mungu yu, yupo. Mungu yupo. Mm-hmm. Sijui mwalimu uh, mwanafunzi una swali. Hey, sasa mwalimu ikiwa basi kama kuna Mungu huyu yupo. Hebu mm-hmm. pengine niulize basi katika swala swali swala hili la Mungu. Naam. Je, Mungu huyu ni nani? Ningependa kumjua kama yupo. Sasa yeye ni nani? Uh-huh. Mungu huyu ni nani? Pengine mimi sijapokea wokovu huu. Sasa Mungu huyu ni nani? Hebu sikia swali nzito hilo linalolizwa uh-huh. ambayo imekanganya ndugu yetu na pia na wengi wetu. Uh-huh. Hata wengine hawajui kama Mungu yupo, uh-huh. wanafuata tu dhana na watu pia mm-hmm. mwalimu je mungu yupo na ni nani mm-hmm. okay asante naam e, mpenzi mtasamaji mm-hmm. e, bila shaka mungu yupo na ndiye anayekusaidia mm-hmm. wewe na ndiye anayenisaidia mimi mm-hmm. ndani ya biblia mm-hmm. kwanza katika ulimwengu ambayo tunaishi mm-hmm. kuna miungu wengi mm-hmm. si mmoja mm-hmm. kuna mungu mke mm-hmm. kuna mungu kijana Mm-hmm. Kuna Mungu ngombe, mm-hmm. kuna Mungu mti, mm-hmm. lakini sasa kuna Mungu wa kweli. Aha. Na huyu ili Mungu aweze kuitwa Mungu, mm-hmm. kuna kitu ambacho amefanya. Aha. Na hata kuna Mungu wa dunia hii. Kuna Mungu wa dunia hii. So ndani ya Biblia, Aha. Mungu wa kweli. Ndiyo. Soma kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia 10 kumi uh-huh. ina kumi na mbili uh-huh. inasema yeah. bali bwana ndiye mungu wa kweli mm-hmm. ndiye mungu aliye hai mm-hmm. mfalme wa milele mbele za ghadhabu yake nchi yatetemeka wala mataifa hawawezi kustahimili hasira yake mm-hmm. na mbili ameiumba dunia kwa uweza wake ameuthibitisha ulimwengu kwa hekima yake na kwa ufalme wake amezitandika mbingu Asante sana. Uh-huh. Biblia inasema ya kwamba uh-huh. eh, Bwana ndiye Mungu wa kweli, uh-huh. ndiye Mungu aliye hai. Uh-huh. Miungu singine uh-huh. ni vijisanamu uh-huh. ambazo asina pumzi ndani yake. Uh-huh. Na wengine pia wanatumia viumbe ambavyo Mungu huyu mwenyewe uh-huh. aliviomba uh-huh. na tena wanatumia kuwa kama Mungu wao. Kwa hivyo unasema Mungu ile awe Mungu ni muumbaji. Ni muumbaji. Uh-huh. Kwa sababu ile mtu akolefa awe Mungu ni lazima uh-huh. aumbe. Uh-huh. Lakini si aombe kwa vitu ambavyo viko tayari. Viko tayari. Vile vinatokana na yeye. Mm. Bila kuchukua kitu kingine kuwepo ili aweze kutengeneza. Yeah. Kwa hivyo Mungu mm. bila shaka ni muumbaji. Yeah. Mm-hmm. Aha. Kwa hivyo mwalimu ameeleza vizuri sana ah. kwamba Mungu ni muumbaji. Mm-hmm. Ili Mungu hawa kweli mm-hmm. ni lazima awe ameumba. Eh, mm-hmm. Hakika hapo sasa shikili hapo mwalimu kabla hujabandikika pale pale basi. Mm-hmm. Ningependa kuuliza hivi. Mm-hmm. Ika basi Mungu huyu ni muumbaji. Mm-hmm. Pengine muweze kunipatia historia. Mungu huyu aliyepo. Ni Mungu yupi aliyekuepo kabla ya Mungu huyu? Pengine munifafanulie zaidi. Ha-ha. Kabla ya Mungu huyu alikuepo Mungu upi <laughs> na huyu Mungu u- u- alitoka wapi? <laughs> Asante ni pate ni pate tafsiri hiyo. Mtazamaji swali hilo yeah. ni swali nyeti kabisa. Yeah. Swali nzuri. Yeah. Na si dhali kama ni wapo peke yake amekuwa akiuliza swali. <laughs> <laughs> Nafikiri hata mimi nilikuwa nikijiuliza hilo swali. Kwani yeah. Mungu alitoka wapi? Nani alikuepo kabla ya Mungu? Yeah. Yaani hivi mwalimu. Yeah. Kama mwana, kama mtoto ataulize yeah. baba we ni baba yangu. Yeah. Kabla wewe nani alikuepo na alikuwa na baba? Atasema kabla ya huyo na kabla ya huyo. Babu ya babu ya babu. Sawa anajaribu kuelezea. So Mungu kabla Mungu huyu Naam. Nani alikuepo? Nani alikuepo? Anaitwa nani huyo? Mwenye alikuepo kule huko. Ndio. Nafikiri ndio swali lake. Ndio swali lake kabisa. Hai acha tuangalie ndani. Ndio maandiko. Hai tuangalie maandiko. Maana jibu letu lote linapatikana ndani ya Biblia. Tukia maandiko ya Biblia. Eh katika kitabu cha Ayubu. Eh Ayubu 36. 26. Aha. Eh Biblia inasemaje? Ayubu eh Daladini na sita msara wake ni 26. 26 inasema Tazama mm. Mungu ni mkuu mm-hmm. nasi hatumjui. Mm-hmm. Hesabu ya miaka yake mm. haitaf, haitafutiki. Mm. Asante. Fungu hili linasema tazama Mungu ni mkuu. Uh-huh. Yoni point number 1. Uh-huh. Mungu ni mkuu. Mkuu. Alafu namba 2 nasi hatumjui. Uh-huh. Namba 3 anasema hesabu ya miaka yake haitafutiki. Uh-huh. Mwana sasa uh-huh. hesabu ya miaka yake haitafutiki. Kabisa. Sasa ukitaka kujua uh-huh. vizuri uh-huh. ni Mungu yupi aliyekuwepo kabla huyu Mungu? Uh-huh. Unasoma kitabu cha Isaya. Isaya. Tuangalie sasa. Mm. E, Isaya anasema namna gani? 43. 43. Aya. Mstari wa 10. Ya. 
hata mpaka 12 inasemaje 10 12 mm. inasema inasema ninyi mm. ni mashahidi wangu yeah. asema bwana mm. na mtumishi niliyemchagua mm. mpate kujua na kuniamini mm. na kufahamu ya kuwa mimi ndiye kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote mm-hmm. wala baada yangu mm. mimi hata kuwapo mm. mwingine mm-hmm. mimi mm. naam mimi, mimi. Mm. ni bwana mm. zaidi yangu mm. mimi hapana mwokozi ya yeah. mimi ni bwana mimi ni Mungu zaidi yangu hakuna mwingine uh-huh. hivyo ndivyo bilia inaeleza uh-huh. hata ukisoma pale 46 mwalimu uh-huh. uh-huh. hapa uh-huh. anasema uh-huh. kufahamu ya kuwa mimi ndiye uh-huh. kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote uh-huh. na swali letu la ndugu yetu ilikuwa ni kwamba uh-huh. kabla ya Mungu uh-huh. nani alikuepo uh-huh. kwa hivyo hakuna hakuna, uh-huh. hakuna mwingine kabla nani uh-huh. kabla ya Mungu uh-huh. yeye ndiye alpha uh-huh. na omega yeye ndiyo mwanzo na kila kitu na mwisho Yeah. Mm. Ha. Sasa halafu katika 46. Yeah. Kwa hivyo Mungu hakuna mwingine. Katika 46 mm-hmm. hayake ni ya tisa. Mm-hmm. Bado anajieleza vile vile <laughs> kwamba huyo Mungu mm-hmm. ndiye yeye alikuemo mm-hmm. na anatangaza kuna maneno ambayo anatangaza ambayo hayakuepo. Mm-hmm. Hebu soma sasa hii andiko. Sifa yeah. ingine ya pili sifa ya, ya Mungu. Sifa ya pili. Kwamba Mungu alikuepo tangu mwanzo yeah. na hakuna mwingine kabla yake. Ndio. Yeah. Naam. Inasema kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Mhm. Endelea kumi. Kumi inasema nitangazae mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mm. Asante sana. Mm. Katika fungu ile eh, inasema ya kwamba kumbukeni mambo ya zamani za kale mm-hmm. nam maana mimi ni Mungu. Mm-hmm. Hakuna Mungu mwingine ambaye anaweza kutoa historia ya zamani. Mm-hmm. Kwa mfano, mm-hmm. saa hii tunasomewa ndani ya Biblia ya kwamba mm-hmm. mbingu na inji ziliumbwa na Mungu. Mm-hmm. Viumbe vilivyomo ndani ya mbingu na inji na katika mm-hmm. sayari zingine ziliumbwa na Mungu. Mm-hmm. Ni nani aliyekuemo wakati Mungu alipokuwa kiumba? Mm-hmm. Hakuna mwenye alikuemo. Hata huyu Musa anayeandika uumbaji mwanzo wa uumbaji hakuemo mm-hmm. lakini Mungu kwa sababu anataka kuwajulisha watu wake mm-hmm. yeye aliyekuwapo mm-hmm. na naye endelea katikati ya viumbe vyake mm-hmm. aliye chanzo cha viumbe mm-hmm. ndio maana namwambia Musa andika mm-hmm. Mungu aliumba mbingu na inchi mm-hmm. kwa siku sita kwa hivyo mm-hmm. mwalimu ni mm-hmm. kwamba sifa nyingine ya Mungu mm-hmm ni kwamba yeye anajua mwanzo yeah. na anajua mambo yanayotakao kuja yeah. na akitaka jambo lifanyike mm. anafanyika uwa kosa huwa mm. akitaji mm. linakuwa kwa hivyo Mungu mm. anafahamu kila kitu yeah. kwa hivyo huyu ndio Mungu ambaye tunamwabidi tunamwamini yeah. siji kama wale lakini walimu Inama. hapo 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 nimefahamu mm-hmm. vema mm-hmm. lakini pia kuna jambo linalonichanganya zaidi linalonichanganya katika mawazo yangu zaidi mm-hmm. kabisa mm-hmm. ni kwamba mnasema ya kwamba kunaye Mungu ambaye ni Mungu huyu ambaye ni, ni muumba mm-hmm. lakini kuna swala hili ambalo linasema kwamba kuna Mungu kuna, kuna Mungu katika hali ya utatu kuna Mungu baba Mungu mwana Mungu roho sasa kwani 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 kuna Mungu watatu ama kuna Mungu wangapi ama sielewi hapo eh? kuna Mungu wangapi gani baba mwa, baba mwa, baba mwana na roho sasa sielewi sielewi tafsiri hii ya Biblia pengine mnieleze tatizo lako ni kwamba kuna Mungu baba Mungu uh-huh. mwana Mungu roho ama ama ndio tatizo ndio ndio nalo ningependa kujua nataka uh-huh. kujua je uh-huh. Mungu ni wangapi eh Mungu ni wangapi mwalimu utasema nili juu ya huyu Mungu Je, huyu Mungu wako wangapi? Eh. Oh, asante sana. <laughs> eh, nashukuru sana mpenzi mtasamaji. Naam. Eh, swali nzuri nimeulizwa. Mm. Mungu ni wangapi? Mm-hmm. Maana katika makanisa mm-hmm. mara nyingi usikika kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, mm. Mungu Roho Mtakatifu. Eh, wanafanya eh. Mungu Baba. Sasa so, so, Mungu hawa ni watatu. Ni watatu. Eh. Kama namna gani? Kama namna gani? Eh. <laughs> Ndani ya Biblia, Naam. Eh, anatambulika Mungu mmoja. Mm-hmm. Ndani ya Biblia, mm-hmm. anatambulika Mungu mmoja. Naam. Hebu nisaidie katika kitabu cha Wakorintho, mm-hmm. alafu ndio tuweze kuangalia kwa upana. Wakorintho wa pili, nane msara wake ni wa sita. Wakorintho wa pili, mm-hmm. nane msara wake ni wa sita. Kama umepata usome. Biblia inasemaje? Hata mm-hmm. tukamwona Tito kuatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuanzisha. Unasoma kitabu gani? Wakorinto wa pili? Ngapi? Nane. Eh. Msari wa ngapi? Msari wa sita. Oh, wa pili wa kwanza samani. Mm-hmm. Eh, tuangalie tu vizuri. Ya. Yeah. Mm-hmm. Tuweze kuhakikisha hilo. Ya. Yeah. Mm-hmm. Nane mstari wa sita. Ya. Yeah. Inasema, mm-hmm. lakini kwetu sisi mm-hmm. 
Lakini kwetu sisi mm-hmm. Mungu ni mmoja tu mm-hmm. aliye baba mm-hmm. ambaye vitu vyote mm-hmm. vimetoka kwake. Mm-hmm. Nasi mm-hmm. tunaishi kwake mm-hmm. yuko na Bwana mmoja mm-hmm. Yesu Kristo mm-hmm. ambaye kwake mm-hmm. vitu vyote vimekuwapo na sisi mm-hmm. kwa yeye huyo. Asante. Mm-hmm. Biblia inasema hivi. Maana swali limeuliza kwani Mungu ni wangapi? Mm-hmm. E, Biblia inasema ya kwamba lakini kwetu sisi. Kwetu sisi. Kwetu sisi. Maana mm-hmm. bi mitume na hata sisi ambaye tunaamini. Mm-hmm. Kwetu sisi Mungu mm. ni mmoja tu kuna kwa mapo. Naam. Aliye Bwana samani narejelea. Mm. Mm-hmm. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu mm-hmm. aliye baba mm-hmm. ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Mm-hmm. Nazi tunaishi kwake. Mm. Sumona hiyo? Mm. So Bwana ni mmoja mm-hmm. sisi zote tumetoka kwake mm-hmm. na tunaishi kwa huyo Bwana huyo. Mm-hmm. Na akasema hivi mm-hmm. Kuna Bwana mmoja mm-hmm. Yesu Kristo ambaye kwake vitu vyote mm-hmm. vimekuwapo. Mm-hmm. Angalia jinsi Bwana Yesu anasungumuziwa mm-hmm. na jinsi Bwana Mungu anasungumuziwa. Mm-hmm. Wanasema kwa Bwana Mungu vitu vyote vimetoka. Mm-hmm. Kwa Bwana Yesu vitu vyote vimetoka. Kwa hivyo yule Mungu ambaye ni mmoja mm-hmm. na ndiye huyu anakuja kujidhihirisha katika hali ya mwili. Mm-hmm. Basi mwalimu kumaanisha kwamba huyu tutakuja tuweze kuangalia kipengele hivi vizuri sana. Yeah. Mm-hmm. Tufahamu kwa sababu ya muda wetu kidogo tungependa tuende pumzikoni mm-hmm. ili turejelee hapo hapo mm-hmm. tuweze kujua huu Mungu mmoja na utatu mm-hmm. umetokana na nini yeah. na tupate kufahamu mm-hmm. msikilizaji wangu po, uh, mtazamaji wangu pote ulipo makinika usiondoke usiende mbali tunaenda pumzikoni kwa dakika chache kisha tarejea hapo hapo ili tuweze kujuzu na kuelemeshana juu ya swali hili nyeti kabisa yeah. Mungu wa utatu nasikika Mpenzi mtazamaji asante sana tena tunakaribisha kwenye kipindi hiki. Wende ikawa umejiunga pamoja nasi wakati huu, haukuwa pamoja nasi na umeingia na umefungua televisheni yako na hivi sasa unashangaa ni kipindi gani? Ni kipindi cha jibu kwa mashaka. Na leo tulikuwa tukiangazia juu ya Mungu. Mungu yupo na Mungu ni nani? Na tumedhihirishiwa wazi kwa ushahidi wa maandiko ya kwamba Mungu yupo tena ni Mungu wa utatu. Hmm. Na ndio mahali tulipofikia kwamba je, huu utatu Mungu wa utatu. Je, Mungu ni mmoja hmm. na tena tunasikia kuna Mungu Baba, hmm. Mwana na Roho Mtakatifu. Hmm. Karibu mtazamaji. Uh, mwalimu, hapa ni vipi? Eh, jambo la kwanza ambalo limetokana na swali ambaye msikile mwanafunzi aliweza kuuliza hmm. ni kwamba ninaposikia watu husema hmm. kuna Mungu Baba Mm-hmm. Kuna Mungu mwana mm-hmm. na pia kuna Mungu Roho Mtakatifu. Je, ni watatu hawa ama ninyi mnaaminije? Mm-hmm. Sasa katika Biblia, Biblia imesema ya kwamba Mungu ni mmo, mmoja. Ni mmoja. Mm-hmm. Lakini katika Mungu mmoja, sisi mm-hmm. utamka hivi kama vile Biblia inatamka. Mm-hmm. Kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atusemi mm-hmm. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Eh, Kwa sababu itakuwa inaonekana na vitatu. Mm-hmm. Lakini nasema Mungu eh. Baba eh mwana mm-hmm. na roho mtakatifu. Huyu ndio Mungu. Aha. Ambaye tutapata ushahidi huko maandiko? Ndio. Mm-hmm. Hebu tuangalie maandiko tusije kumta kasema kwa mtazamaji mtu, mm-hmm. mtu asije kasema. Yeah. Sisi tunafanya nini? Tuna... Tunasema maneno yetu. Yeah. Ah, kitabu cha waraka kwanza Yohana. Yeah, asante. Na mtano mstari wake. Ni wa nane? Wa nane. Asante. Ah, yeah. <laughs> e, waraka wa kwanza wa Yohana. Yes. E, tano mstari wake. Mstari wake wa nane. Nane. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa maana wako watatu yeah. uh-huh. wa shuhudi yao uh-huh. mbinguni uh-huh. baba uh-huh. na neno uh-huh. na roho mtakatifu uh-huh. na watatu hawa uh-huh. ni umoja aha mwalimu so biblia inasema ya kwamba wako wangapi watatu wa shuhudi yao wapi mbinguni uh-huh. baba mwana mwana uh-huh. na roho na mtakatifu, mtakatifu. Uh-huh. na watatu hawa ni umoja ni umoja uh-huh. naam hakuna utofauti uh-uh. Ndio maana anasema ya kwamba katika Wakorintho ile ambayo tulisoma mm-hmm. tuna Mungu mmoja mm-hmm. ambaye vimbe vyote vinatoka kwake mm-hmm. na zizi zote tunaishi kwa ajili yake mm-hmm. na kuna Bwana mmoja ambaye vimbe vyote mm-hmm. vimetoka kwake mm-hmm. na sisi tunaishi kwake mm-hmm. kwa hiyo huyo Mungu ni mmoja huyo mm-hmm. lakini anajidhihirisha katika sehemu nyingi mm-hmm. anajitokeza Naam. kama mwana mm-hmm. anajitokeza kama roho kama roho mm-hmm. maana maana yake roho je ni Mungu roho ni Mungu mm-hmm. haya kuna ushahidi ya kwamba roho ni Mungu. Hebu tuangalie kitabu cha alafu turejee kwako hmm. mwanafunzi kama usijui kama umeelewa jambo hili. Haki. Na hmm. tunaposoma ili ieleweke ya kwamba tunaposungumzia roho hmm. tuelewe tunazungumzia Mungu. Yeah. Hmm. Tunaposungumzia mwana tunaelewa ni Mungu. Hmm. 
Lakini wanapokuwa wote pamoja tunasema ni nini? Ni Mungu mmoja. Hebu tusomee pale ili tuweze kuangazia kitabu cha Yohana 4 mstari wa 24. Asante. Naam. Yohana inasema namna gani? Yohana 4. Yohana 4 24. Naam. Inasema. Inasema Mungu ni roho. Na wa mwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Na kweli. Kwa hivyo Mungu ni roho. Uhum. Kwa hivyo unapotumbuzia jura wewe mtakatifu hatusungumzii ki, kiumbe ki, kiumbe bali tutasungumzia Mungu. Uhum. Anaweza kujidhihirisha kwa moto, anaweza kujidhihirisha kwa up, kama upepo, uhum. kama njiwa, lakini uhum. huyo ni nani? Ni, ni huyo Mungu mmoja. Huyo huyo Mungu. Basi pengine niulize. Ha? Katika hiyo hali ya roho, uhum. sijaelewa una, kuna makanisa mengine muhubiri anapohubiri anasema kwamba fire roho yani sasa ameshikwa na roho sasa sielewi kuna ah roho sasa wako wako wako, wako kwa kiasi gani mm-hmm. kuna roho wa, wa gani kuna waro, kuna roho wa geni na kuna roho ambayo anawajua ambayo si wajui sielewi kuna roho utajuaje kwamba una roho ule wa kweli eh. roho wa kweli ni upi basi mtazamaji ah, tunaona ndugu yetu angetaka kujua roho ni wa kweli mm. hata hivyo tunatoa kosa kumjibu mm. lakini maada yetu ilikuwa ni kudhirisha Mungu ni, ni, ni roho mm. na roho ni nani ni Mungu, ni mungu. Mm-hmm. lakini akawa anashangaa mwalimu mm-hmm. kuna wengine wanasema kwamba roho ni moto mm. ya yeah, Mungu ambaye ni roho hujidhihirisha wakati mwingine kama moto mm-hmm. kwa mfano kwenye kitabu cha kutoka mm-hmm. tutapata tatu ya yeah. mm-hmm. yeah, utapata kuona kwamba Mungu anajidhihirisha kwa moto kwa kijiti mm-hmm ina kama na kwa kwamba inateketea. Mm. Unaweza kusoma pale ili mtazamaji wangu mm. pia aweze kusoma na kuelewa kwamba tunaposema fire mm. ama tunaposema moto mm. tunamaanisha kwamba Mungu aweza kujidhihirisha. Mm. Anaweza kujibithili na kuweza kuonekana kwa hali hiyo. Mm. Mm-hmm. E, kitambo ni cha kutoka. Naam. Mm-hmm. Mlango ni wa tatu. Msari wake. Msari wake ni wa kwanza na kuendelea. Naam. Ama msari wake wa pili basi kwa haraka. Kwa haraka. Yeah. Inasema ya kwamba malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto mm-hmm. uliotoka katikati ya kijiti mm-hmm. akatasama na kumbe kile kijiti kilikuwa kiliwaka moto. Mm-hmm. Nacho na kijiti akikukuteketea. Naam. Kwa hivyo moto inaweza kudhihirisha uwepo wa nini? wa Mungu wa Mungu ama roho. Mm. Hasa ndio sana basi hapo. Mm. Pengine basi nimeweza kuelewa na kuchanganua Naam. swala hilo kuhusiana na roho. Pengine sasa niulize katika dunia hii mm-hmm. kuna mambo mengi ambayo naona yanafanyika. Na pengine niulize katika hali hii ya upole. Mm-hmm. Je, katika dunia hii kuna Mungu wa dunia hii kweli? Maana sasa sielewi ni kama kuna watu fulani wanaonekana kusema kwamba hao duniani hapa ndio kwao milele na milele hadi wafe hasa mm. kuna Mungu wao hii dunia ama namna gani aha eh. ah hebu mwalimu anauliza swali nzuri sana Dio. unajua kuna watu wanadhani kwamba Mungu yupo lakini kuna pia maandiko yanavyosema kwamba kuna Mungu wa dunia hii mm. alafu tutofautishe kati ya Mungu huyu na yule sijui kama mwalimu utatuambia nini juu ya Mungu wa dunia hii mm. kama kuna yeye Mungu wa dunia hii okay asante sana mm. e, jambo la kwanza mm-hmm. Mungu ni mmoja mm-hmm. ambaye tumesungumzia tena Mungu wa kweli. Muumba mm-hmm. mbingu na inchi. Muumba mbingu na inchi. Mm-hmm. Hao wengine wote wamepachikwa tu mm-hmm. wamepewa jina la yule Mungu mm-hmm. ili kuwapotosha mm-hmm. wana wa Mungu wasije wakafanya mna gani? Mm-hmm. Wakawa na uelewefu juu ya Mungu muumba wao. Mm-hmm. Shaitani ameji, amechukua nafasi hiyo duniani mm-hmm. ya kujiita mm-hmm. Mungu. Mm-hmm. Lakini si kwamba shaitani aliumba kichochote. Mm-hmm. Sanamu mm-hmm. imechukua nafasi mm-hmm. ya kuitwa Mungu duniani mm-hmm. ama watu wamepatia jina sanamu Mungu. Mm-hmm. Kwa hivyo mwalimu kwamba sanamu iliumba na si kwamba shaitani aliumba. Yeah. Yule mtu atakayechukua nafasi ya kuabudiwa. Mm-hmm. Yeah. Ndiyo sasa atakuwa ni miungu ambayo umefanya kuwa Mungu. Yeah. Mm-hmm. Kwa hivyo duniani kuna mtu ambao watu wamemchukua mm-hmm. kana kwamba ndiye Mungu. Yeah. Yes, ni nani huyu? Sasa shetani mm-hmm. katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mm-hmm. nne msara wake ni wanne, mm-hmm. amechukua nafasi ya kuwa Mungu duniani mm-hmm. na kuwafanya watu wasije wakamwamini yule Mungu ambaye aliwaumba. Mm-hmm. Hebu soma hii andiko. Wakorintho 4. Mm-hmm. 4. Mm-hmm. Inasema nikianzia mm-hmm. tatu. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. Ikiwa injili yetu imesitirika mm-hmm. imesitirika kwa hao wanaopotea mm-hmm. ambao ndani yao mm-hmm. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini mm-hmm. isiwazukie mm-hmm. nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu 
Biblia inasema ya kwamba mm, mm, mm. ikiwa injili yetu imesitirika kusitirika maana yake ni kufichika mm, mm, mm. ikiwa injili mm. tunayohubiri hapa imefichika mm, mm, mm. basi imefichika kwa wale ambao wamepotea ambao Mungu wa dunia hii Mungu wa dunia hii amefupisha fikira zao amepunguza ufahamu wao kwa hivyo kutokufahamu Mungu, Mungu eh, kuna jamaa anaitwa Mungu wa dunia hii ambaye amefanya nini amesababisha amesababisha hiyo jamaa aha ndio watu wasielewe Mungu na huyo ni shetani na huyo ni shetani Aha. Na pengine mwalimu niulize tukiwa papo hapo. Mm-hmm. Je, Mungu wa dunia hii, mm-hmm. maana yake unajua kwa hali nyingi nimekuwa na marafiki zangu ambao ni wakristo, mm-hmm. lakini wanaenda kanisani wana swali kama nilipokuwa na rafiki yangu kule katika shule alikuwa na so, alikuwa na alikuwa na swali sana ili Mungu aweze kumsaidia kufanya kwa katika mitihani yake. Mm-hmm. Lakini jinsi alivyokuwa anazidi kusali ndivyo alivyozidi kupata alama zilizo mbaya zaidi. Lakini unapata huyu ambaye asali anafaulu anafanikiwa zaidi. Hasa Mwalimu ningependa pengine sielewi hapa hivi. Mm-hmm. Ni kwa nini kuna uwezekano ya kwamba Mungu huyu ambaye anaabudiwa wa dunia hii ana uwezekano? Ana uwezekano wa kupatiana vitu kumshinda Mungu wetu ama namna gani? Yeah. Kwa hivyo wewe umechanganyikiwa sana kana kwamba umechanganyikiwa sana. Maana yake ninajaribu kuomba nimeona kiomba ili afanikiwe akapata alama ya alama mbaya sana. Na ule ambaye hakuomba akafanikiwa zaidi. Kwa hivyo nikaonaelea ni kwamba nikana kwamba heri basi ni yule Mungu wa dunia anajibu. Kwamba inawezekanaje? Aha. Mpendo mtazamaji pote ulipo wende kama umekuwa na maswali kama uh, kaka wetu Yohabu uh, mm. kwamba yaonekana watu ambao wanafanya mambo ambao wa mti Mungu wanafanikiwa kuliko nini mm. kuliko wale wanaoonja mpaka yeah. wengine wanapima masomo kwamba usipofaulu kwa mafo, masomo mm. wewe Mungu wako fanye nini akujibu akujibu ni yeah. mwalimu inawezekana kwamba ni in, in, kweli mwalimu mm. yeah. na mwalimu anapotafakari mm. hebu tusome kitabu cha Saburi tatu. Nasani. Si wewe pekee yako kuna wa, baadhi ya watu waliokuwa na maswali hata ndani ya Biblia kama yako. Mm-hmm. Kitabu cha Saburi sabina tatu mm-hmm. itaweza kutupa mwanga zaidi. Sabina Kweza tatu. Kuweza kuelewa tatu mm-hmm. mstari wake anzia mstari wa pili. Wa pili mm-hmm. inasema Daudi anasema nini? Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Mm-hmm. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Kwa nini? Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna. Uh-huh. Nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Uh-huh. Nne, uh-huh. maana hawana maumivu katika kufa kwao na mwili wao una nguvu. Daudi analalamika na karibu kwamba karibu niteleze kufikiria kwamba wale ambao au mti Mungu uh-huh. wanafaniki? Wanafanikiwa. Wanafanikiwa. Kama vile uh-huh. pia umeikuwa na maswali uh-huh. haya. Kwa hivyo watu tazama kwamba wende kama mtu anaenda kwa mganga mm-hmm. wengine Illuminati mm-hmm. wanaonekana wanafanikiwa wanaendesha magari mm-hmm. kifahari mm-hmm. sasa anashangaa bwana nikana kwamba watu hawa wanafanya nini wanafanikiwa wana kwa si wa kwanza na hata wengi wameamua kwenda kwa waganga mm-hmm. Hata kuna wakati mmoja nikiwa katika huduma mm. mama mmoja kuja kwangu nyumbani sana mchungaji mm. mwalimu tafadhali naomba ukuje uombe kwangu nyumbani mm. niko na shida kabisa mm. naona jirani yangu anafanikiwa kwa biashara mm. mimi mwenyewe sifanikiwi mm. wateja hawaji kwangu mm. na mama mmoja amekuja kwangu kuniambia kwamba kuja nikupeleke kwa yule mtu atakayekuombea mm. ili ufanikiwe kwa nini kwa biashara kwa biashara mm. kwa ufupi tu alipofika kule akaambiwa sasa sikiangalia kwa ile kio Mm. Alipoangalia kwa kio akaona picha na sura ya mumewe. Mm. Akaambia basi tunahitaji huyu ili uweze kubariki. Kubarikiwa. Kubarikiwa. Mm. Na mwalimu unasema nini? Ninakwambia mm. kweli aliyekuja kushuhudia na kuja kutuma kwamba twende tukamwombe. Mm. Sasa basi alipofika pale akapiga simu akaona kwamba kumbe ni mume wangu mm. atolewe kafara mm. au mwanangu. Mm. Sasa kaona the only mahali ambapo nikakimbilia tu mm. ni kutafuta wachungaji wa kuja waniombe. Mm. Kwa hivyo alitoroka kule? Alikimbia. Oh. Mm. Na alipofika mm. tukafika kwake nyumbani mm. ana hema kweli mm. akasema tafadhali mm. ninakuja kutubu nimekosea kwa sababu mm. mimi nimeenda nikidhani kwamba naenda kupata msaada mm. ili biashara yangu ifanye nini mm. inawiri inawiri ni kueleze mtazamaji mama huyu ilibidi atueleze shida iliyomfanya mm. kwa hivyo wengi wanadhani ya kwamba kwa kukimbilia msaada huo mm-hmm. lakini baada hata kuomba na kumpatia tumaini ya kwamba kuna Mungu anayeweza kutubariki mm. aliweza kutubu na kwa hivyo naamini kwamba wengi wana tatizo kama hilo. Mm. Wanaona kwamba tukimbilia waganga na wachawi mm. wende kwa watatupatia nini? Eh. Faulu. Mm. Hata wanafunzi kila mahali wapopita wapo. Mm. Na ndugu ndio anauliza sasa wanaonekana wanafanikiwa. Mm. Mwalimu una yapi hapa? Eh asante sana. Naam. Eh nashukuru kwa yale ambaye umeelezea. Mm-hmm. Na ni ukweli ni namna hiyo. Nimekuwa mm-hmm. na kisa kama hiyo pia lakini kwa sababu ya muda sahihi hatutaweza kueleza. Mm-hmm. Eh kile kitu ambaye nilikuwa nataka niseme ni kwamba mm-hmm. eh, Mungu anabariki. Mm-hmm. Kwanza vitu vyote ambavyo viko duniani mm-hmm. ni Mungu ni amefanya mna gani? Ameviumba. Ameviumba ame ndiye ameviaka. Hivi vitu vyote ni vyake. Mm-hmm. Kwa hiyo kwanza mwenyewe kupumua peke yake hii mm-hmm. breath. Hii kupumua maisha hii hewa safi. Nani amekupatia? 
Unasema wewe ni maskini na unaendelea kupumua. Na unaishi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kitabu cha Saburi 24 mstari wa kwanza 124 inasema kwamba mstari wa kwanza inji na vyote vijazavyo ni mali ya mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Ni mali ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anatubariki hajabu sana. Jinsi ulivyo namna hii. Mungu amekufanya namna gani? Amekubaraka gani zaidi ya hii ndio ungetaka? Mm. Eh, jambo lingine shaitani pia akajua ya kwamba oh kumbe watu mkimbilia Mungu kwa sababu ya baraka mm -hmm. ndipo akamjaribu hayubu kwa sababu ya ile mali yake mm -hmm. lakini pia akamwambia Yesu katika jaribu la jangwani kule mm -hmm. katika kitabu ni cha Mathayo mlango ni wa nne mstari mm -hmm. wake ni wa kwanza na kuendelea mm -hmm. zile jaribu ambazo aliweza kumwambia moja wapo linasema ya kwamba ukinina mia mimi hivi mm -hmm. maana yake ukiniaabudu mimi hivi mm -hmm. nitakupatia miliki yote ya dunia mm -hmm. kwa hivyo saa hii uzishangae mm -hmm. watu wengi wametajirika duniani mm -hmm. wale ambaye hawamchi Mungu wa kweli mm -hmm. labda ni masanamu wanategemea mm -hmm. labda ni miungu zao wanafanya mna gani wanategemea mm -hmm. na huku wanaendelea kufanya mna gani kufanikiwa mm -hmm. usisahau ile jambo ambalo shetani alimwambia Yesu mm -hmm. mtu yote atakaye ninina mia mimi hivi mm -hmm. mimi umpa utajiri wote wa nini wa dunia no. lakini siki za utajiri nyingine ambayo Yesu Kristo alikuwa anasumuzia. Mm -hmm. e, katika kitabu ni cha Yakobo mm -hmm. mbili msara wake ni watano. Mm -hmm. Hebu tuweze kusoma hiyo alafu tuangalie ni gani Yesu anahitaji sasa mimi na wewe tuweze kuwa nayo. Mm -hmm. Yakobo mbili tano. Ya. Yeah. Inasema. Inasema. Ndugu zangu wapenzi, wasikilizaji watasamaji. Mhm. Mm mm -hmm. Ni wapenzi? Bila mm -hmm. nasemaje? Ndugu zangu wapenzi. Ndio. Sikilizeni. Ya. Yeah. Je, mm. Mungu hakuwachagua maskini mm. wa dunia mm. wawe mm. matajiri kwa wa imani? Mm. Kumradi kumradi acha nirudie. Rejelea. Je, mm. Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani mm. na warithi uf, wa, warithi wa ufalme alio waahidia wa mpendao? Hasa angalia swali ambayo Mungu anauliza. Mm -hmm. Ama huyu mwanafunzi wa Yesu anasema. Mm -hmm. Anawaambia maskini, je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia mm. ili aweze kuwafanya kuwa matajiri katika hali ya kilo na waridhi sawa sawa na ahadi ya Mungu? Mm -hmm. Kwa hivyo mm -hmm. wewe ukiwa maskini au hujatajirika kiwango ile ambaye wengine wametajirika wamejenga mm -hmm. magorofa, wana magari, wakati wao uko na baskeli, uko na old bar, ama hata labda yaona. Ni kweli mwalimu. Yeah. Hebu kidogo pia tuweze kuangalia, je, Mungu utajirisha? Kwa hivyo tumegundua kwamba waweza kutajirika ama kufaulu kama utamtumainia huyu Mungu wa dunia shetani. Yeah. Mm -hmm. Na pia Mungu anasema ni kwenye methali nane. Mm -hmm. Mstari wa 17 na 18. Yeah. Kwamba si kwamba mm -hmm. ya kwamba Mungu wetu hawezi kubariki. Anatajirisha. Lakini anatubariki na kutajirisha kulingana na uwezo tulio nao mm -hmm. kwa kuweza kutumia vile. Hebu mm -hmm. inasemaje msomaji? Oh. Mwalimu. Midhali. Ninasema mm -hmm. na wapenda wale wanipendao mm -hmm. na wale wanitafutao kwa bidii mm -hmm. wataniona. Mm -hmm. Utajiri na heshima ziko kwangu mm -hmm. na utajiri udumuo na haki pia. Mm -hmm. Kwa hivyo utajiri wa Mungu hachanganyi na uzuni. Mm -hmm. Mtazamaji mahali pote ulipo. Mm -hmm. Ndugu ameuliza swali nzuri sana ya kwamba wengi mm -hmm. wanaonekana wanafanikiwa. Wengi wanaonekana wananawiri na kuwa na afya na wanaonekana matatizo wanapoenda kinyume cha Mungu. Mm. Na amekuwa kiwa na swali hili na dukuduku ya kwamba yaonekana wale wasio mcha Mungu mm. wanafanikiwa sana zaidi ya wale ambao wanamcha Mungu. Na ndio maana leo tungependa kueleza ndugu wapendwa Mungu yupo mm. aliumba mbingu na inji na vyote vilivyomo. Mm. Mungu aliye na uwezo wa kujua mambo tangu mwanzo mpaka mwisho wake. Mm. Mungu ambaye anatajirisha na anaongeza pia na haki ndani yake mm. ni Mungu wa kweli ambaye afaa tuweze kumwabudu katika dunia hii mm. kama wote tungemwabudu Mungu ulimwengu huu ungekuwa na amani wa pekee ulimwengu huu ungekuwa na tumaini wa pekee hakuna uwa, mawaji yangefanyika kwa sababu Mungu ni pendo mtazamaji wangu ningekuomba uweze kumwamini kum, huyu Mungu wa kweli uweze kutumainia huyu Mungu wa kweli kwa sababu yeye anaidi ya kwamba hata kuacha kama vile Paulo pia anaelezea kwenye kitabu cha matendo ya mitume 17 kwamba sisi zote tumeumbwa kutokana na Mungu mm -hmm. na kwake tunakwenda tunaishi na hata kama unamtafuta Mungu huyu wa kweli kwa kumpapasa utampata mm -hmm. ningekuomba kwamba endelea kuwa nasi tunakupenda Mungu aweze kubariki tumtumainie huyu Mungu wa kweli kwa shida na kwa raha kwa sababu ametuahidi atakuwa pamoja nasi na atatusaidia mm -hmm. Mungu akubariki hadi kipindi kichacho kipindi kingine kinatakayokuja Mungu awe nasi na aweze kubariki.